ഞാൻ ഫ്ലെക്സ് വലിച്ചു ചെയ്യുന്നു <laughs> കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എത്തിയാൽ ഉടനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആയിക്കോട്ടെ
ൂര ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം അല്ല സാറേ അങ്ങനെയാകണമെന്നില്ല ഒരായുസിന്റെ മുഴുവൻ സന്തോഷവും നമ്മുടെ ഈ കൈവെള്ളയിൽ ചോപ്പിനുള്ളിൽ റാവുമായും നിരമതിൽ ഒരു കനവേറി നമ്മൾ ഒന്നു ചേർന്നിടാം മെഴുതിരി പോലെ എന്നിൽ നാളമായി നീയും മെല്ലെ തെളിയും നേരം നിൻ പ്രാണനായിടാം ഏതോ രാവിൻ്റെ കനവായി നീ വന്നു മനസ്സിൽ തേൻ മഴയായി പൊഴിയും നീയെ ദൂരെ മായല്ലേ അരികെ ഞാനല്ലേ ഇനി എൻ്റെ ഇഷ്ടം നിൻ കാതിൽ ചെല്ല ഹിമഗണമായ മോഹങ്ങൾ ചിറകേറുമ്പോൾ കുളിരല പോലെ നിൽ നിൻ കൈകൾ പുണരും പോലെ കളമൊ 
ഇപ്പൊ 
അതിന്റെ കുറച്ച് കുസൃതി കയ്യിലുണ്ട് ടോ വരി ഇനി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നാ ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ദിവസം വീട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങാം അനുവിനെ കാണാമല്ലോ ഓക്കെ ഷോർ ശരി ഹലോ അതെ നിർന്നൂറി ഞാൻ നിന്റെ പങ്ക് നിങ്ങളാ ഈ കൊച്ചിനെ വഷളാക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് അറിയാം സീരിയലാണല്ലേ നല്ല ഉന്നം ആദ്യമേ അറിയാം ഒന്നും കൊണ്ടില്ല അച്ഛനും കൊള്ളാം മോളും കൊള്ളാം വരണമല്ലോ അതായത് കൂടുതല് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ തെറ്റ് വണ്ടിയിടാണല്ലോ
ഏയ് കാണാനില്ല പോയെന്നു തോന്നുന്നു എന്തിനും തയ്യാറായിരുന്നു ഇതിനെത്ര ടയർ രണ്ട് രണ്ട് അതിനോ മൂന്ന് മൂന്ന് അതിനേക്കാൾ ഒരെണ്ണ കുറവല്ലേ ഓ അപ്പൊ ഇത്ര അഹങ്കാരം പറഞ്ഞു കേട്ടാ ഒരുപാട് പഠിക്കണം പഠിച്ച് പഠിച്ച് മോളൊരു ഐ പി എസ് ആയിരിക്കണം 
അച്ഛാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്റെ കല്യാണം കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാലേ നമ്മൾ മാമ വന്നു ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ കൊലവെട്ടെന്നാവശ്യമുണ്ടല്ലേ വാ മോളെ മോളെ അച്ഛനോട് ഒന്നും പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ മാമൻ പാവോ അല്ലേ മോളെ പതൊക്കെ പോവോ മോള് കഴിക്ക വെള്ളം കുടിക്കും മോള് മാഷെ മാഷെ ആ ആ രഘുവും തമിഴനും കൂടെ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട് മാഷിനെ ഓർത്താ നമ്മളൊന്നും പറയാത്തെ മാഷൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇവനെ കൊണ്ട് മോള് കൂടോട്ടായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താനെ ഈ രഘു ആരാണ് എനിക്കാരും പേടിയില്ല നീ ആരെ പേടിക്കണത് ഞാൻ പറയും എനിക്കാരും പേടിക്കണ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയല്ലേ ും 
ചന്ദിന്റെ മുഖത്തിൽ കള്ളലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഒപ്പിച്ചത് ഹലോ ഹലോ അച്ഛ സൗണ്ട് ഹലോ മോളെ ഇന്ന് അച്ഛൻ വരാൻ കുറച്ച് വൈകും ഇതുവരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം സുമതിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ സുമതി ആൻഡി ഇപ്പൊ വരും ദേ വേദ വാഴക്കൊണ്ടാക്കാൻ നിക്കരുത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലേ വേണ്ടെന്ന് നീ ചുമ്മാടി മക്കളെ മോളുടെ അച്ഛന്റെ ഫുഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കാര്യം എനിക്കറിയണ്ട ആർക്കാണ് നിങ്ങളെ ഫുഡ് ബ്ലാരിക്ക ഞാൻ പോണം ഇവിടെ ഇരുന്നാലേ എന്റെ കോണം മാറും ഓ ഓ ഓ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് മാമൻ ഇന്ന് സുമതി ആന്റിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ ആന്റിയെ കളിയാക്കി ദേഷ്യപ്പെട്ട ആന്റി ഇറങ്ങി പോയത് പണ്ടേ അവൻ അങ്ങനെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ രണ്ടടിയുടെ കുറവുണ്ട് അവന് അത് ശരിയാ പണ്ടേ അതിന്റെ കുറവുണ്ട് അതുവരെ ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ അവളിൽ ഞാൻ കണ്ടു മക്കൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതെന്ന് അന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ പീലി അവൾ ഇനി ഒരു കുഞ്ഞല്ല അവൾ എന്നിൽ നിന്ന് വകലുന്ന പോലെ എന്റെ പേര് അവളൊരു വലിയ പെണ്ണായി എത്രയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാലും അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകൾ അകലേണ്ട ഒരു ദിവസം വരും അത് പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു ശാപമാണ് അതുള്ളതാ സാറേ പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത മറ്റൊരു മുഖം കൂടി ഉണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു വൃത്തിയട്ട മുഖം രാവിലെ എന്ത് ഒരു കലിപ്പ് ഇവന്റെ വീട് ചെറിയ കീഴാണോ തോന്നുന്നത് അതാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചെറിയണത് മകളെ 
ಬಿಡಣ್ಣ ಕಲ್ಲ ಕಲಿಯನ್ನು ಕಲಿಕೆ ಬೇಡ ಯೋ ಮಣಿ ಪತ್ತ ಇಡೆ ಎನಿಕರೆ ಓಟೋ ಉಂಟು ನಾನು ಹೋಗೋಣ ಹ್ಮ್ ಕಡದೊರಕಾರಾಯಿ ಓಟೋ ವಾ ಓಟೋ ಗೈಯಡೆ ನೇರ್ ತೋರಿಂಗೆ ಎನಿಕರೆ ನಾನು ಉಂಟು ಕಲಿ ತೋರಿಂಗೆ ಇಂಗೋನೆ ಕಲಿ ಕಡೆ ಕಡೆ ಬಂತ ಟೈಮ್ ಐ ಟ್ರೈ 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 ಸಮಯ ಏನು ಬೋಣ ನಿಂದೆಗಳಿ ಕಲಿ ನಿಂದೆಗಳಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಕಲಿಜೋ ಕಲಿಜೋ ಇಡ್ರಾ ಇದುಬಮಲ್ಲ ನಡಕೋಡಿ ಶೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಣ್ಣ ಅಂತ ದುರಂತ ಹೋಣಲ್ಲ ಡೈ ಆ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಹಲೋ ಗಿರಿ ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಗಿರಿ ಉಂಡ ಅವಡ ಆ ಗಿರಿ ಉಂಡ ശരി ഇപ്പൊ വരാ ആരാ ഡാ നിന്റെ ഫോൺ അവിടെ ഓഫ് ആണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിന്റെ വീട് വരാൻ തുടങ്ങും ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് പ്രശ്നം നീ വാ പറയാം എനിക്ക് എനിക്ക് എടുത്തു മാടാ ഡാടാ ഡാ ഞാൻ എടുക്കാം നീ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കും രാവിലെ വൈകുന്നേരം വെറുതെ അല്ലേ ഇരിക്കണത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സമയത്ത് വെള്ളം എന്തൊരു മാഷ നിങ്ങള് ഇതുപോലെ വെള്ളം തന്നല്ലേ കിടന്ന് ചാടണം എന്തിന് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട പാർശ്വല ഓർമ്മണ്ടാ വെള്ളത്തിന്റെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി പോയത് ഓർമ്മയുണ്ട നീ വലിയ ഓർത്തോരൊന്നും പറയണ്ട സ്മരണ വേണം സ്മരണ മോളെ നിന്റെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇച്ചിരി ടെൻഷൻ ഉള്ള ജോലിയാ ടെൻഷന ഏത് ജോലിക്കാ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ജീവിതം നാളെ കുറച്ച് പേര് വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് നാളെ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാ അരുൺ അരുൺ നാളെ പേരൻസിനെ കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ എതിർത്തൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഓ 
ഓരോരുത്തരെ വലുതായെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മാഷിന്റെ പാചകത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ധാരാളം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിത് പാരമ്പര്യമായി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാണ് മുത്തച്ഛൻ ആരംഭിച്ചു പിന്നെ അച്ഛനെ കൈമാറി ഇപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഇത് രഘു സ്ഥിരമായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസം ഇവരുടെ ഒരു മാമനായിട്ട് വരും ഓ അത് ശരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് ആണ് മോൾക്ക് നൃത്തം കല ആ മിടുക്കിയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇതുപോലുള്ള ഡാൻസ് പാട്ട് കല ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല മാഷെ മാഷ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതിനെ കൂട്ടു നിൽക്കൂല അല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാടാ മാഷിന് എല്ലാം പീലൂടെ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതൊന്നും വേണ്ടടാ അവളോട് ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഇത്രയും കാലം മാഷ് എവിടെ പോയാലും എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും നിലവിലെ പോലെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഓ പിന്നെ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പോവാൻ അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് നിർത്തേണ്ട സദാശിവ നീ കാര്യത്തിലേക്ക് വാ എന്റെ മാഷെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താ ഇത് വിറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം ആ വീടും കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് അല്ലേ അത് വിറ്റിട്ട് തെരുവിലിറങ്ങുന്നതാണ് കാശാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തന്നാ പോരെ ഓ വലിയ അഭിമാനിയല്ലേ അതല്ല ശിവ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് മോളുടെ കല്യാണം ശരിയായതുകൊണ്ടാ നീ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് നന്നായി നടത്തുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് മറുത്തൊന്നും പറയരുത് ശരി സമ്മതിച്ചു ഞാനിത് വാങ്ങാം മാഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിലും കൂടുതൽ തോക്കി പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണേലും പറഞ്ഞോ മാഷ് തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് കൂടെ നിന്ന് നടത്തണം അല്ല അത് പിന്നെ എൻ്റെ മോനെടുത്തിനുള്ളത് അറിയാലോ ജോലിയും കൂടി ഇല്ല ദേരാപര ഒരു വഴിപാട് കേസ് അവനെയും കൂടെ കൂട്ടി മാഷ് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇതേ ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് കൂടി രജിസ്റ്റേ എന്തു പറയുന്നു ശരി സമ്മതം ദാ ചായ കുടിച്ചോ സാറേ 
നിങ്ങളെ ബോർഡ് ചരിഞ്ഞു കിടക്കണം നിങ്ങളെയാണ് വേറെ പാടി എടുത്തു വരും രാവിലെ മുതൽ ഒരു പണിക്കും പോയാൽ ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കണതെ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചായ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും വല്ല അറ്റാ കൊല്ലം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തോണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങളെ കാണും ഇങ്ങനെ മോളും മറ്റേ പൈസയിലെ കിളിയിലെ ഇതാദ്യമായിട്ടാണോ അതോ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗിരി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണല്ലേ സി ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണിത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ആക്റ്റീവായി ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവരിൽ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ക്യൂറബിൾ പക്ഷേ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു സർജറി വേണ്ടി വരും അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഇത്ര പെട്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും ഡോൺ ബി സാഡ് നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സഹായവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇനിയൻ പൊന്നോമൽ മാ 
മകളായി നീല്ലേ വരമായി ജന്മം എന്നും കാത്തിടാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത കുറച്ച് പൈസയാണ് ഇത് വെച്ചോ എല്ലാം ശരിയാവട കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവൂടാ എല്ലാം ശരിയാവട ഞാനും ഉണ്ട് കൂടെ പനിമതി നിലവേ അകലേ നീ മറയുവതിൻ നിന്തേ ഇരുളിൻ നിഴലല മറയേ അരികേ വിധിയൊരു ആ ഗിരി ഡോക്ടർ രാജീവിയ മോളുടെ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു പുള്ളി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് അതെ ഗിരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ നമ്പർ ഫോർ വഴി ഞാൻ പുള്ളിയെ പോയി ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും വിളിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഏയ് ഡോണ്ട് വറി ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ശരി സാർ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ വിളിക്കും എല്ലാണത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കാ വരുന്നത് സാപ്പാരെടുത്തിട്ട് വാടി പേര് എന്ന ഗിരി ഗിരി എവിടെ ഇരിക്ക എവളോ മാസ പെൻഡിങ് അണ്ണാ അത് നീ സല്ല നാല് മാസം 
ஏன் கட்டலே என்ன ஆச்சு அண்ணா கொச்சின் சுகையில அண்ணா அவன் குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லண்ணா அதான் உங்ககிட்ட கேட்டண்ணா ரசம் சூப்பர் சென்டிமெண்ட் எதுவும் பேசக்கூடாதுன்னு காசு வாங்கும் போதே நான் சொல்லியிருக்கு இல்லையா அப்போ என் காசு நக்கிட்டு போச்சா ரெண்டே மாதம் அதுக்குள்ள காசு முழுசாக கட்டிடு அதுக்கப்புறம் நீ வண்டி எடுத்துக்கோ சரி குஞ்சு வீடா வாடகைக்கிடந்த வண்டி ஞாபகம் விசாரிச்சா எத்தனை எத்தனை சார சுகத்துக்களுக்கு சகாயிச்சு பக்ஷே அதுக்கு கொண்டு எந்தாவன அதே பப்படம் ஏ பப்படம் கிட்ட இல்ல இருந்தோ இப்ப வரவே நீ மார்க் அவுட் எந்தி நீங்க என்னடா ஏ காணிக்கணும் இப்ப ஆட்கார்க்கு ஃபுட் ഒന്നും கரெக்ட் கிட்டதில்ல எல்லாரும் நல்ல ஒரு பராதி பரையணும் இப்ப 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 என்ன செய் ஏடா அப்படி ஒன்னு பப்படம் கிட்ட இல்ல அன்னு மாஷி அப்புறத்த பொறிச்சிட்டு இருக்கே என்ன ஓகே மாஷ பப்பட இப்ப வேல ஆவோ தேடா ஐ சொந்தோட்ட நடத்தி கொண்டு இப்ப நல்ல ஸ்பீடா இருந்தல்லோ இப்ப சுஷ்காந்தி ஒண்ணு இல்லே வயசான காலத்து யாக்கு வீட்ல கொண்டு இருக்கنا ஒரு தே மனுஷன் என்ன கிடைதானே பட்டன் கொண்டு வா இங்கோட்ட கொஞ்ச கூடி தரானு ஓர்னேன் அது மதி அடுத்த வாணா ஓட்ட இப்ப ஒப்பிடு சமயத்தொன்னும் வந்தில்லோ இது என்ன கூடுதலா அதுக்கப்புறம் பாஜகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டு வா என்னது இது இவருக்கு விளம்பி கொடுக்கு வேண்டாம் ஹ அங்கன பர்ஞ்ச பட்டல கொஞ்சம் கழிக்கு வேண்டா நான் உண்டாக்கியதா கழிச்சு நோக்க வேண்டாம்னு പറഞ്ഞില്ലே கல்யாணத்தின் ശേഷം പീലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൂടി 
ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും പിന്നെ രഘു അന്ന് രാത്രിക്ക് ശേഷം അവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ വീടും ചുറ്റുപാടുമൊക്കെയായി ഞാനും പൊരുത്തപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഞാനും എൻ്റെ ജോലികളുമായി ഒതുങ്ങി അതിനുശേഷം എന്തായി ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആണല്ലേ സാറേ ഏയ് അല്ലല്ല എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒടുവിൽ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാനൊരു വാർത്ത ഞാനൊരു മുത്തശ്ശനാവാൻ പോകുന്നു എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവളാണ് ഇപ്പോ എന്റെ സന്തോഷം അമ്മ അല്ല ഇവൾ എന്റെ പീലി തന്നെ ചൊല്ലിമറയും പുല്ലാ 
മാനേജറിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു ആ ഇരിക്കൂ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇരിക്കാം മനസ്സിലായി ഇവിടെ എല്ലാം തയ്യാറാണ് ആളെവിടെ ഇവിടത്തെ കുട്ടിയാ മോളുടെ പേരെന്താ അമ്മു സംസാരിക്കില്ല അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അല്ല പഴയ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കണം അകത്തെല്ലാം വലിച്ചു വരയിട്ടേക്കുക മോളുടെ രജിസ്റ്റർ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതിപ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള് ഓക്കെ വരൂ ഓക്കെ നോക്കാം വാ
വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ പോ അപ്പോ ഗിരി ഇനി എങ്ങോട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാറേ കാശിന്റെ കാര്യം അതൊക്കെ ശരിയാവോടോ ധൈര്യമായിരിക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് വാ ശരി സാറേ നമുക്ക് ഇനി കാണാം ഗിരിയല്ലേ ആ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ മോളുടെ അസുഖത്തിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് ലാൻഡിന്റെ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ നമ്പരും ഉണ്ട് അതിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാശ് അവർ തരും സാറി കുട്ടിയപ്പൻ വൈഫിന്റെ ഫാദറാ ഉള്ളി മരിച്ചുപോയി സംസാരിക്കില്ല ആ 
സർപ്രൈസ് എന്റെ പേലീത കണ്ടാൽ അവൾക്ക് ഇത് താങ്ങാനാവില്ല ഒരു പക്ഷേ അവൾ എന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമായിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായെന്ന് പറ്റില്ല അവർക്കിടയിൽ ഞാനൊരു ഭാരമാകാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഈ സത്യം എന്നോടുകൂടി മണ്ണടിയട്ടെ പറഞ്ഞതല്ല മാഷെ വിട്ടേക്കട നീ ആയിട്ട് ആരോടൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട മാഷ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത് മോള് വെച്ച മിടുക്കിയാവണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ആരുമല്ല മോളെ നീ കയറി തുറക്ക് ചില സമയത്തെ ദൈവ ചില ദൂതന്മാരായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോട്ട് വന്ന ദൈവദൂതനാത് പോ ചെല്ല് പോ പീലിമോളെ ചുന്തരി വാവേ അവന്റെ പൊന്നുമോളല്ലേ രഘുമാമ എന്ന് വിളി പറ രഘുമാമൻ എന്ന് പറ ചക്കരയല്ലേ നിങ്ങളിത് എന്ത് മനുഷ്യനാണ് സാറേ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചൊരു അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും സാറെന്തിനാ ആദ്യം എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനൊക്കെ നടത്തരുത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യല്ലേ സാർ തന്നെ അത് വെച്ചോ വേണ്ടടോ എപ്പോഴോ മരിച്ച് എനിക്കിത് എന്തിനാ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പം തനിക്കാ സാറേ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ താൻ പോടോ ചെല്ല ചെ 
ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം മോളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ മനസ്സിലായടാ മനസ്സിലായോ എന്ന് ഉത്തരം പറ നീ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാനുള്ളപ്പോ നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഒരായുസിന്റെ മുഴുവൻ സന്തോഷവും നമ്മുടെ ഈ കൈവള്ളുകളിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഈ കുട്ടി ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു മാതൃകയാവുകയാണ് ഒരു കൊച്ചി എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ ഈ കഥയിലെ അർത്ഥശുദ്ധിയും വിവരണ ശൈലിയും അതിഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കണം ഈ മിടിക്കിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പുസ്തകം ഒരു വഴിത്തിരിവാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വളരെ നന്ദി അടുത്തതായി കഥകളുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെയെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ സംവിധായകൻ ശ്രീ ലാൽജോസ് അവർകളെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനും ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യമായ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനുമായി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹം വരാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെയും തൊടാത്ത കുറേ ഭംഗി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നേ റീഡബിലിറ്റിയുള്ള രസകരമായി വായിച്ചു പോകാവുന്ന ഒട്ടനവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അപൂർവം ചിലത് മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കൂ ഇത് അത്തരം ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത എഴുത്തുകാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളായിരിക്കും ഈ എഴുത്തുകാരി അമ്മുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അമ്മു ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാമോ എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം എനിക്ക് ചെവി കേൾക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്റെ ഈ പുസ്തകം ഇത് വെറും കഥയല്ല എന്റെ സ്വന്തം ജീവിത കഥയാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ളവരാണ് ഇതിലെ എന്റെ കഥാപാത്രം ഏതാണെന്ന് 
ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ജന്മം കൊണ്ട് അനാഥയാണെങ്കിലും എന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ശബ്ദത്തിനുടമയും എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായ രേണുക എൻ്റെ കഥയിലെ തുമ്പി തുമ്പി പെണ്ണ് കുട്ടിയപ്പനും ദൈവദൂതരും എൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ച ഒരു വായനാനുഭവമാണ് പക്ഷേ അതിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അതെനിക്കൊരു പുതിയ അനുഭവവും അനുഭൂതിയുമാണ് നൽകുന്നത് കുട്ടികളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ എത്ര പേർ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ചലഞ്ചറായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അമ്മുവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു മാതൃകയാണ് അമ്മുവിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയായ ഹെലൻ കല്ലറിനെയാണ് കാഴ്ചയോ കേൾവിയോ ഇല്ലാതെ പന്ത്രണ്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ഹെലൻ കല്ലർ വൈകല്യങ്ങളെ പഴിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു ഹെലൻ കല്ലർ അമ്മു അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മുവിൻ്റെ സാഹിത്യ സഭയിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു അവസാനമായി ഈ കഥയിലെ കുട്ടിയപ്പൻ എന്ന കഥാപാത്രം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നേ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നിരിക്കും താങ്ക് യു സർ അടുത്തത് പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് ഓ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാനായി ലാൽ ജോസ് അവർകളെയും അത് ഏറ്റുവാങ്ങാനായി എം എൽ എ അവർകളെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു മരിച്ചവർ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് ചുറ്റും അവരും ഉണ്ടാവും ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നവർ മരണത്തിന് ശേഷവും എപ്പോഴും ഒപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യരായാലും അവർ സ്നേഹിച്ച മൃഗങ്ങളായാലും ീണം തേടാൻ കൂടെ വാ തിരയും 